ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உயிரினங்களின் பெருநா வளர்ச்சி பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்திக்கொள்ளுங்க முதலில் உயிரின பெருநா வளர்ச்சி இருந்தால் என்ன என்று சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் புவி நான்கு தசம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றியதிலிருந்து உயிரினங்கள் தோன்றிய விதமும் அவற்றின் பரிணா வளர்ச்சியும் பற்றி ஆராயின் வரலாற்று பிரிவு உயிரினங்களின் பரிணா வரலாறு என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகின்றது புவி தோன்றி ஒரு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் உயிரினங்கள் தோற்றம் பெற்றனர் தற்போதுள்ள உயிரினங்களுக்கிடையே உள்ள அமைய ஒற்றுமை ஒரு பொது மூதாதையர் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உள்ளதை உறுதிப்படுத்துகின்றது புவியில் முதலில் தோன்றிய உயிரினமாக நுண்ணுயிரி வகை காணப்படுகின்றது முதல் உயிரியானது வேதியல் தாக்கங்களின் விளைவால் நீரின் அடியில் உருவாகியது இதற்கான சூழல் தரையில் இல்லாமையால் ஆழமான நீரே இதற்கு பொருத்தமான ஊடகமாக காணப்பட்டது இவ்வகை வேதியல் தாக்கங்களுக்கான சக்தி கடலடி எரிமிறுகளாலும் புற ஊதா கதிர்களினாலும் மின்னல்களினாலும் வழங்கப்பட்டது தற்போதைய நுண்ணுயிர்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று தசம் ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றின இவை தற்போதைய பக்டீரியாக்களை பெரிதும் ஒத்திருக்கின்றன இவற்றினால் ஆக்சிஜன் வாயு புவியின் வளிமண்டலத்தில் தோன்ற ஆரம்பித்தது அதுவரையும் கரியமில வாயு நீராவி அமோனியா ஐதரசன் போன்ற வாயுக்களே புவியின் வளிமண்டலத்தில் காணப்பட்டன இதன் காரணமாக ஓசோன் வாயு உருவாகி நீரிலிருந்து நிலத்திற்கு உயிரினங்களை பரவலடைய செய்தது ஓசோன் வாயு இல்லாவிடில் நிலவும் ஆழமிட்ட கடல் பிரதேசங்களும் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தான புறஊதா கயிர்கள் தாக்கும் நிலை ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக தற்போசனிய நுண்ணுயிர்களிலிருந்தும் ஏனைய பாக்டீரியாக்களில் இருந்தும் ஒன்று தசம் ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பரிணாமித்து வந்த மெய் கருவீரியலான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் நீரிலிருந்து நிலத்தினை ஆக்கிரமித்தன மிக பழமையான நிலத்தாவரங்கள் நானூற்றி ஐம்பது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்டவையாக காணப்படுகின்றது ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கேம்பிரியன் காலத்தில் முள்ளந்தண்டுலிகள் தோற்றம் பெற்றன ஐசராக் மற்றும் கிரேடியஸ் காலத்தில் உருவான ஊர்வன வகையைச் சார்ந்த தொன்மாக்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தின அப்போதுதான் முளையூட்டிகள் சிறிய அளவாக தோற்றம் பெற்றன இது தவிர இங்கு சிறிய பூச்சிகளும் தோற்றம் பெற்றன அக்காலம் ஊர்வன காலமாக மாறப்பட்டது அறுபத்தைந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விண்கள் ஒன்று மோதியமையால் பறக்க முடியாத உயிரினங்கள் பல அழிந்து போயின இயற்கை தேர்வினால் அழிவிற்குட்பட்டு பிற்பட்ட கால தூழலானது பறவைகளுக்கும் முளையூட்டிகளுக்கும் சாதகமாக அமைந்தது சுவட்டு ஆதாரங்களின்படி பூக்கும் தாவரங்கள் நூற்றி முப்பது தொடக்கம் தொண்ணூறு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு தோட்டம் பெற்றிருக்கலாம் என கருதப்படுகின்றது இவற்றின் மகரந்த சேர்க்கைக்கு பூச்சிகள் தேவைப்பட்டமையால் அதே காலத்தின் தேனீக்கள் போன்ற சமூக பூச்சிகளும் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றன இரு கால்களில் நடக்கும் வாழில்லா குரங்குகளில் இருந்து ஆறு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு மனித இனம் தோற்றம் பெற்றது பழங்கால மனித இனங்களுக்கு சிம்பன்சி அளவான மூளையே காணப்பட்டாலும் மூன்று மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பிலிருந்து மனித மூளையின் அளவு படிப்படியாக வளர்ச்சியடைந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது மனித இனத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி குறித்து பலர் கருத்து கணிப்புகளை கூறினார்கள் குரங்கிலிருந்து மனிதன் தோன்றினான் எனவும் சொல்கின்றார்கள் ஆனால் அது முற்றிலும் சரியானதாக தெரியவில்லை ஏனெனில் மனிதனை போன்றே காணப்படும் உராங் உட்டான் சிம்பன்சி கொரில்லா ஆகிய இன குரங்குகளின் ஒட்டுமொத்த செயற்கையை கூறுகளாகவே மனிதன் விளங்குகின்றான் உட்ரான் உட்ரானின் மூளை சிம்பன்சியின் மண்டையோடு கொரில்லாவின் கைகள் ஆகியவை மனித இனத்தை போன்று காணப்படுகின்றது எனவே மனித இனத்தோடு தொடர்புடைய இந்த மூன்று இன குரங்குகளை காட்டிலும் மேம்பட்ட உறுப்புகளை கொண்டவனாக இந்த மனிதன் காணப்படுகின்றான் மனித இனம் எப்போது தோன்றியது என்பது குறித்து பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன வாழில்லா மனித குரங்குகள் நான்கு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றின என்றும் பத்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரிய மூளையும் கூர்மையான கண்களையும் திறமையான கைகளையும் கொண்ட ஆதி மனிதன் தோன்றினார் என்றும் ஒரு கருத்தானது நிலவுகின்றது பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிதன் தோன்றினான் என்பதற்கு பல தொல்பொருள் ஆய்வுகள் சான்றாக காணப்படுகின்றது குறிப்பாக பதினான்கு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மனிதனின் தாடை எலும்புகள் இந்தியாவில் சிவாலி குன்றுகளிலும் வடமேற்கு கெஞ்சா நாட்டிலும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் சுமார் நான்கு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மனித இன சான்றுகள் ஜாவா தீவில் உள்ள சோலோ நதிக்கரையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ருலாப் மனிதன் சுமார் மூன்று மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்ததாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன கற்களால் ஆன ஆயுதங்களை பயன்படுத்திய மனித இன சான்றுகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் டிரான்ஸ்மார்க் பகுதியில் காணப்பட்டன இது தவிர நன்கு நிமிர்ந்து நடந்த ஹோமோ எரெக்ஸ் என்ற மனித இன சான்றுகள் ஜாபாவில் கிடைத்துள்ளன ஜெர்மனி பிரான்ஸ் இத்தாலி பெல்ஜியம் ஆகிய நாடுகள் நியாண்டஸ் மனித இன்ச அழிவு சின்னங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் இம்மனித இனம் புகைகளில் வாழ்ந்ததாகவும் தோலாடைகளை உடுத்தியதாகவும் தீயால் சமைக்க தெரிந்ததாகவும் காணப்பட்டது மற்றும் கற்கருவிகளை பயன்படுத்திய குரோம்ஜான் மனிதன் வேட்டையாடிய பழைய கற்கால மனிதனாக காணப்படுகின்றான் 
செகோசிலோவியா நாட்டில் டாக்ஸ் நகருக்கு அருகிலுள்ள குகையில் முப்பத்தையாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த இன்றைய மனித தோட்டத்தை ஒத்த மனித எலும்பு கூழொன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இட்டைக்கு சுமார் நாற்பதினாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முழுமையான நாகரிகமடைந்த மனிதன் தோன்றி வாழ்ந்தான் என்று புதைப்பொருள் வரலாற்று அறிஞர்கள் உறுதிபட கூறுகின்றார்கள் உயிரினங்கள் பரிணாமம் பற்றி கூறுகின்ற ஒரு முக்கியமான அறிஞர்கள் வந்து சார்ஜ் டாவின் காணப்படுகின்றார் இவர் பரிணாமத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுகின்றார் உலகில் உயிரினங்கள் எவ்வாறு தோன்றின என்பதில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தினர் விலங்குகள் மற்றும் உயிரினங்களின் பரிணாமம் என்பது இயற்கை தேர்வு என்னும் கோட்பாடின் அடிப்படையில் அமைந்தன என கண்டறிந்தார் இவர் தனது உயிரினங்களின் தோற்றம் என்ற நூலில் உயிரினங்களின் தாவரங்களும் உலகில் எவ்வாறு தோன்றின அவை ஆரம்பத்தில் இருந்தபோது இவ்வாறு இல்லை என கூறுகின்றார் இது தவிர இவ்வுலகில் அனைத்தும் இயற்கையினால் உருவாக்கப்பட்டவை எனவும் கருத்து தெரிவிக்கின்றார் இவர் மனிதன் குரங்கில் இருந்துதான் தோன்றினார் என்ற கருத்தினையும் முன்வைக்க மனிதனின் உடல் தோல் தலைமையின் அமைப்பு கண்களின் நிறம் மண்டியோட்டு அமைப்பு இரத்த தொகுதி ஆகியவற்றினை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த மனித இனமானது மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது குறிப்பாக மங்கோலிய இனம் காகேசியஸ் இனம் நீக்ரோ இனம் போன்றனவாகும் மங்கோலிய இனத்தினை அவதானிக்கும் போது இந்த இனத்தவர்கள் மஞ்சள் நிறத்தினை கொண்டவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள் சீனர்கள் ஜப்பானியர்கள் அமெரிக்க இந்தியர்கள் மங்கோலியர்கள் மற்றும் மெக்சிமோக்கள் இந்த வகையில் அடங்குகின்றார்கள் காக்கேசிய இனம் பற்றி அவதானிக்கும் போது இந்த இனத்தினர் வெள்ளை நிறத்தினை கொண்டவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள் ஐரோப்பியர் அராபியர் இந்தோ திராவிட இனத்தினர் எல்லோரும் இந்த வகையில் அடங்குவார்கள் நீக்ரோ இனம் நீக்ரோ இனமானது கருப்பு நிறமுடையவர்கள் கா காணப்படுகின்றார்கள் ஆபிரிக்காவிலும் பசுபிக் தீவு பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் இந்த இனத்தினை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர் மேற்கொண்டவாறு மனித இன பாகுபாடு இருப்பினும் தற்காலத்தில் இனக்கிறப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இனத்துக்கு இனம் கண்கள் வாய்கள் மூப்பு ஆகியவற்றில் அமைப்பு மாறுபட்டு உள்ளது தலை அமைப்பும் மயிரிழை அமைப்பும் கூட வேறுபட்டு தான் காணப்படுகின்றது இவ்வாறு மனித இனத்தின் தோற்றப்பாடுகள் பற்றி நாம் எடுத்துரைக்க முடியும் நன்றி